it's summer okay it's not really summer it's spring I know but it feels and it looks like summer outside where I live right now so I am so excited um, I broke out like my tank top so I was just like so on my flats and I'm finally this year not wearing boots I'm so relieved to not have socks on my feet <laughs> but I need to paint my nails because I haven't painted them in probably like months <laughs> which is really bad but anyways so I wanted to share with you my kind of spring summer outfit of the day it's another spring summer one but um, I'm just so happy about this su sunny weather and I just don't want it to go so I want to make the most of it so this is what I'm wearing today I probably will take off this um, cardigan this is actually too hot can you believe it it's too hot in Ireland in March for a cardigan what the hell anyways so um, you can probably see well I don't know if you can really see my bum I can see my bum um, it kind of looks more like I just I'm chubby right now, but you know, <laughs> whatever. It's a bump. So um, what I'm wearing is this tank top, which is just a cream ribbed tank top from Primark. Um, and yeah, it's just pretty basic. That's what it looks like. Um, and then I have on these pants, which are so amazing because um, I'm kind of sick of wearing belly bands all the time, bump bands. Like they're fine. They're really good for like, you know, when you are in that in-between stage where you don't want to buy like a ton of maternity jeans and you can still kind of fit into like I can fit into all of my pants except for I can't tie the button so um but it's kind of, it kind of gets annoying because you have this like extra thing to worry about and um sorry the background noises are kind of crazy I have my windows open <gasps> that was the first time I opened my windows <laughs> since we moved in this house I was like this is the first time these windows have been opened oh my god anyways so um yeah you kind of get sick of the belly bands so these pants are like kind of olive green they were really too big for me and I was actually going to give them away and then I'm really glad I didn't because um, I got them last year, like January of last year, from ASOS. They're just like, a, you know, olive khaki green. I have them rolled up at the ends and um, that's how I wore them all summer long last year but then I had them with a belt because they were too big and now they fit perfectly. So I really like these jeans or these pants because I don't have to wear a belly band with them and they just fit me. So um, then the cardigan. This is one of my favorite cardigans ever for spring and summer because it's really lightweight but it's a really good quality wool as well. So it's a very light wool. I don't know if you can kind of tell but it's from Apart Style. Um, I'll link everything on my blog and I'll try and link everything down below. Um, and then my shoes are really cute. They're not the most comfortable flats in the world but um, they're from Zara. I've had them forever. They're like a chocolate brown satin with gold sequins on the front and I just love these so much but they are not comfortable well I mean they're not heels or anything but they kind of like the satin is kind of hard so it's not the most comfortable in the world and then for my accessories I'm wearing I'm really into orange lately I know you guys if you watched my spring makeup tutorial yesterday um, you'll know that I am really loving orange lately I, I don't even know why because it's not even a color that I used to really love like to wear before but now I like I want to wear it all the time so um, this bracelet is from like a local market or something I got it as a gift from my mom um, back when we lived in Dublin so I'm sorry I don't know like exactly where it's from but yeah I think it was like a like a local mm -hmm. market and it's just orange with like touches of gold to it it's kind of art deco style I really like it and then these earrings I never wear I always forget I have them they're from my friend um, Nadia who used to have a blog and she used to have um, a YouTube I th think as well for a little bit I'm not sure but um, she got them for me I think they're from forever 21 that's what they look like they're kind of like um, they've got little feathers and like a little red stone there and they're gold so they're kind of like not tribal yeah kind of tribal inspired um and then i don't have a necklace on or anything i braided my hair or plaited my hair sorry i keep flashing you okay i need to stop that um but yeah i just plaited my hair very simple i didn't do anything special um and then my makeup is just from the urban decay naked palette it's very very simple i just have some liner on i have crap little bronzer on because um i want to get tanned again for summer you know when you like break out your you break out your um, summer clothes and you look just really pasty and everything and like compare it to last summer <laughs> last summer like I got so brown because I get really brown like naturally but then I get really white again in the winter so it's like oh I just look like a pasty grossness so anyways um yeah 
That's why my face. Oh yeah, on my lips I have um, the Duop Venom Gloss in Carl Tree. I really, really like that for summer. I don't know if you can hear that. And then um, I just thought this would be really cute for like in the evening when it gets a little bit colder today. Um, this scarf was from Accessorize. And it's got like orange and brown and cream in it. It's so pretty. I really, really love this. And it's silk, so it's not like, you know, bulky or heavy or anything. You could even wear it just like around your neck like this. You know, like you don't even have to do anything else. You could just wear it like that. And it kind of looks cool with the drapey because the cardigan's so long. Um, or you can, you know, put it around your neck. Actually, I think it has, it has yellow in it too, actually. It's kind of like 70s style or something. Yeah, I really like it. So that's the look. I hope you guys enjoyed. Um, let me know what you think as always. And don't forget to check out my blog for pictures. And um, I hope you guys are having an amazing day. If you are having like this amazing heat wave, then <laughs> enjoy it and make the most of it. And if not, I'm sorry. <laughs> um, I don't want to make you guys feel bad. But I'm always, I feel like I'm always watching videos of people that live in like LA and stuff and they're like oh it's beautiful every day and I'm so jealous because I'm stuck here in Ireland in the rain and the cold so um this is my chance to have a nice sunny day so thank you guys for watching as always and I will talk to you in my next video Hello Mädels, um, ich habe heute mal vor ein Outfit of the Day Video plus um, einem äh, Face of the Day Video zu machen, also zwei in einem. Und ich fange heute direkt mal mit meinem Face an, <lacht> mit meinem Gesicht an. Und ähm, ja, ich mache das auch kaum, nie, selten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich komme mal näher. Ups. Als Foundation habe ich meine äh, Laura Mercier, Mercier Foundation, die Silk Cream Foundation ähm, in der Farbe Sand Beige. Ähm, wow, es ist wirklich eine, das ist die, es ist meine Lieblings-Foundation äh, geworden, weil sie meine Haut wirklich mit Feuchtigkeit versorgt und äh, die bekommt man bei Sephora, also in Straßburg und in Frankreich, glaube ich, also das sind, glaube ich, die nächsten und ich weiß nicht, ob es die in Frankfurt gibt, ich weiß es nicht, naja, wie dem auch sei. Als zweites habe ich dann auch auf der Foundation diesen Nude Glow, Summer Fluid Healthy Glow von äh, Dior benutzt und das gibt dem Hautton einen schönen, frischen, ähm, ja, das wirkt alles viel frischer, viel sommerlicher. Es hat einen leichten, gebräunten Teint dadurch, äh, also bekommt dann meine Haut. Und äh, ja, das habe ich dann benutzt. Dann habe ich noch als Camouflage bzw. Concealer, habe ich meinen Art Deco benutzt. Der ist in der Nummer 6. Der ist sehr gut in meinem, also perfekt, der deckt super ab. Also ich finde Camouflage sogar besser als ähm, Concealer. Ja, den habe ich auch noch drauf. Um meine Foundation zu äh, setten, habe ich den Studio Secrets Professional losen Puder von äh, L'Oreal genommen. Als äh, Basisfarbe für diesen Lidschatten, damit diese Farbe hier rauskommt, die man kaum erkennen kann wegen dem Licht, tut mir auch leid, aber sorry. Ähm, das ist diese Farbe hier als Basisfarbe, ist ein ganz normaler matter schwarzer Lidschatten. Dann habe ich meine Illusoire von Chanel, den Mousse Illusion d'Ombre Shadow genommen. Das ist der hier, eine wundervolle Farbe. Also toll, ich liebe sie. Tut mir leid, ich schaue immer dahin. Dann habe ich noch, was habe ich noch genommen? Genau, als Lidschatten habe ich dann auch noch dieses hier genommen. Und das habe ich hier über der Lidfalte aufgetragen. Und ähm, ich habe hier natürlich auch den, Schwarz, den schwarzen Lidschatten, ähm, dieses äh, von Chanel. Und diese Farbe hier am unteren Wimpernkranz aufgetragen. Also das von Chanel habe ich direkt am Wimpernkranz aufgetragen und das hier etwas drunter, damit es so einen geschlossenen Effekt hat. Und im Innenwinkel habe ich dieses Helle hier genommen. Damit meine Augen geöffnet aussehen. Und als Eyeliner... Muss ich jetzt mal kurz... kurz, kurz <lacht> muss ich jetzt kurz mal gucken. Sagt man das so auf Deutsch? Oder ist es Schwäbisch? Schauen. Habe ich gerade momentan nicht da. Aber es ist auch egal. Als Eyeliner habe ich meinen Artliner von Lancome genommen. Das sieht dann so aus. Und als äh, Wimperntusche habe ich meinen Benefit Bad Girl und den Chorus. Die beiden Wimperntuschen habe ich benutzt. Und das ist dann dieses Auge hier. 
Und für den Glow und äh, für, für das äh, Bronzing habe ich mein Chanel Universal äh, Bronzer benutzt. Das ist der, den ich gerade nicht da habe. Also, das, das habe ich in ganz vielen Videos gezeigt. Also, falls euch interessiert, das ist das Chanel Bronze Universal. So in der Art heißt es, denke ich mal. Es ist sehr groß, also es ist eine sehr große Dose. Dann habe ich auch noch ähm, fürs Highlighten. Ihr seht es hier, habe ich meine Mary Luminizer, äh, ja, ich, äh, wie sagt man das nochmal, Highlighter, mein Highlighter genommen. Also ein super Highlighter. Dann als Lippenstift habe ich noch äh, Lancôme Lapsolunu in der Farbe 203 auf und von MAC die, die Farbe, was war das, nicht die, das war die falsche, sorry. Äh, genau, Way to Love. Die zwei habe ich drauf. Oh, das war mein Face. Das war mein, das war's für mein Gesicht. Und ähm, ja, wundert euch nicht wegen den Tönen. Meine Schwester macht sich gerade die Haare. Ja, ich sage euch jetzt mein Outfit. Ich habe ein tolles, loses, feineres, schwarzes Top an. Das hat einen Neckholder. Und ähm, das habe ich von LA, von Forever 21. Also die ganzen Sachen, die ich euch immer, also die, von den ganzen Sachen, von denen ich euch immer erzähle. Von denen ist kein Deutsch, aber ist auch egal. Ähm, habe ich ja alle von Forever 21. Und wenn ihr ähm, online shop shoppen geht, öfters mal, dann könnt ihr auch mal online vorbeischauen, weil es die Sachen dort auch gibt. Weil viele fragen mich, ach, es gibt doch kein Forever 21 in Deutschland, aber hey, online gibt es auch und ähm, sind sehr, sehr günstig, die Sachen dort. Gut, ähm, dieses Oberteil, ich liebe es, es ist auch sehr lang, nicht zu eng und sehr lose und das liebe ich und das Detail hier. Das sieht so toll aus. Das sind schöne schwarze Steine mit, mit einer silbernen Stickung. Und ihr seht, das sieht toll aus. Dazu habe ich noch eine ganz normale schwarze, äh nicht schwarze, eine dunkelblaue Jeans an. Die ist etwas enger. Und dazu werde ich passend meine Sandalen anziehen, oh, die ich liebe. Die habe ich, wo habe ich noch mal her? Vom Deichmann, glaube ich, war das. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall passen die von den Steinen her und das sieht alles sehr sommerlich elegant aus, weil heute wieder, ich denke mal, es ist der letzte Tag, an dem es so schön warm sein wird und ja, deswegen wollte ich den Sommer-Style noch mal kurz mal rauspacken in der etwas dunkleren äh, Form und als Schmuck habe ich dann auch noch die Armbänder von BB und die Ringe sind von H&M. Als Kette habe ich noch, ach, ich liebe diese Kette, meine kleine Tipsy an vom Swarovski die mit dem roten Pop ist. Schaut mal. Und ein Schlüssel dran, das ist eine Swarovski-Kette und die verstecke ich hier hinten. Aber um noch mal kurz ähm, das Oberteil und die Verzierung näher zu zeigen, also es sieht wirklich super schön aus. Und solche Oberteile gibt es auch des Öfteren in, in Stuttgart, habe ich gesehen. Ähm, vor allem in diesen vielleicht so etwas billigeren Legen. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt, aber es gibt einen Venus in Stuttgart und die hatten auch solche. Also, falls ihr nach sowas sucht, vielleicht findet ihr dort was. Es tut mir leid, dass ihr mich nicht äh, im ganzen Format sehen könnt, aber das ist jetzt alles. Eine dunkle Jeans, also eine Skinny Jeans, aua. <lacht> und dann noch diese tollen Sandalettchen und meine derzeitige Lieblingshandtasche. Ich mache das mal kurz weg. Ähm, das ist die von meiner Mom aus den 80ern. Ähm, hatte sie, ja, wie soll ich sagen, mit 25 an und die ich jetzt weiter anziehen werde und ich liebe sie, sie ist sehr schön und auch ein bisschen eleganter und ja, ich ziehe in letzter Zeit sehr viele Sachen an von meiner Mom und ja, zocke sie so ziemlich ab. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Meine Abwechslung, ein Face of the Day und ein Outfit of the Day. Und wenn euch das Video gefallen hat und die Outfits, dann schreibt mir einen Kommentar und ich werde euch alle weiteren Infos zu den Kleidung, Klamotten meine ich, und dem Make-up äh, unten in den weiteren Infos schreiben. Und bis zum nächsten Mal. I love you girls. Mua.